afternoon, brothers and sisters. Добрый день, дорогие братья и сестры. So wonderful to see you. Так замечательно вас видеть сегодня. I want to talk to you today about something I'm very sure you all know very well. Сегодня хотел бы поговорить с вами о том, о чем я наверняка вы все хорошо знаете. Forgiveness. Это прощение. The cross of Jesus is for vertical and horizontal forgiveness. Cross, um, крест Христа принес нам вертикальное и горизонтальное прощение. So we have two directions. Два направления. From God to us. От Бога к нам. And from us to other people. И от нас к другим людям. We have to learn to receive forgiveness. Нам нужно научиться принимать прощение. But also to be forgiven и быть прощаемыми and to forgive other people. и прощать других людей. We have to forgive as Jesus has forgiven us. Мы должны научиться прощать так, как Иисус прощал нас. In Ephesians 4, verse 31 and 32, К Ефесянам 4 глава стих 31-32 сказано We read, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words and slander. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякой злобой. Да не будут, да будут удалены от вас. Instead, be kind to each other. Но будьте друг, друг другу добры. Tender-hearted, forgiving one another. Сострадательны и прощайте друг друга. Just as God through Christ has forgiven you. Как и Бог во Христе простил вас. So we need to look at how did God forgive us? Нам нужно посмотреть, как Бог во Христе простил нас. By the price that Jesus paid? Ценой, которую заплатил Иисус. Are we able to forgive the people next to us in the same way? Можем ли, умеем ли мы прощать тех, которые рядом с нами таким же образом? What we have to remember is that forgiveness is for me, it's for you. Прощение это для вас и для меня. It's not for the other person. Это не для другого человека. Some people say they can't forgive. Некоторые говорят, я не могу простить. Because what the other person done was so big. Потому что то, что другой человек сделал, было так плохо. But that's not true. Но это неправда. Because we have a will of our own. Потому что у нас есть собственная воля. And we can choose to forgive or not to forgive. И мы имеем возможность прощать или не прощать. When I say forgiving. Когда я говорю прощаю, right. это не значит, что то, что сделал мне человек, он сделал правильно. Okay. Или то, что произошло, произошло окей. Okay. Или же я во всем виновата. Или же я должна ждать прощения от другого человека, чтобы он попросил прощения. If somebody has hurt me, если, I, sorry, если кто-то сделал мне больно, неприятно, я не должна ждать, чтобы они пришли и попросили у меня прощения перед тем, как я их прощаю. Прощение — это примирение между мной и Богом. And forgiveness is not an option. It's a command. И прощение это не как вариант, который можно или нельзя делать. Это повеление. Remember how Jesus said that in the prayer that He taught us. Помните в молитве, которую научил Иисус нам сказал. That in the measure we forgive people, He will forgive us. Точно так же, как мы прощаем других, Он прощает нас. Forgiveness does not change the past. Прощение не изменяет прошлого, но оно изменяет мое будущее. So what are the of then? Итак, как, какое преимущество прощать кого-то? Оно приносит примирение, harmony, peace, гармонию, мир, понимание, общение и исцеление. But what is the opposite? Но что стоит с другой стороны, наоборот? Bitterness, strife, disharmony, горечь, раздор, дисгармония. Hatred, war and sickness. Ненависть, болезни, войны. So many people are ill. 
because of unforgiveness. Многие люди болеют из-за непрощения. Our vertical forgiveness comes only from God through Jesus. Вертикальное прощение приходит от Бога к нам через Иисуса. And let's look what David said in Psalm 32. Давайте посмотрим, что Давид написал в 31-м псалме. Oh, what joy for those whose disobedience is forgiven, whose sin is put out of sight. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. I think sometimes we don't realize that we're disobedient to God. Иногда мы не сознаем, что мы непослушны Богу. But it is an absolute blessing to know that God has forgiven us that disobedience. Но это великое благословение знать, что Бог простил нам наше непослушание. In verse 2 he says, yes, what joy for those whose record the Lord has cleared of guilt. Во втором стихе написано, блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Whose lives are lived in complete honesty. В чем духе нет лукавства. If we honest with God, если мы честны пред Богом, we will have joy because He's forgiven us. У нас будет радость, потому что Он простил нас. In verse three, He says, "When I refuse to confess my sin." В третьем стихе написано, когда я молчал, my body was wasted away. Обветшали кости мои, and I groaned all day long. От вседневного стенания моего. It made Him sick. Он болел. Physically ill. Физически болел. For not confessing his sin. Потому что он не признавал своего греха. We all sin. Мы все согрешаем. There is nobody can, that can say I have not sinned. Никто не может сказать, что я никогда не согрешил, не грешил. We might not have committed a murder. Может быть, мы никого никогда не убили. But sometimes we're really not very kind to people around us. Но иногда мы не бываем, иногда мы бываем не очень аку. Правильно поступаем с людьми, которые вокруг нас. И это грех. David says, day and night your hand of discipline was heavy on me. В четвертом стихе, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. My strength evaporated like water in the summer heat. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. It's hard when we have done something wrong. But it's so difficult for us to confess that sin. Тяжело, когда мы совершаем что-то неправильно, и нам тяжело признавать себя неправыми. And then eventually David says, "Okay, I confess all my sin to you, and stop trying to hide my guilt." И в конечном счете Давид пишет: "Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступление мои." I will confess my rebellion to the Lord. Исповедую Господу преступление мои. And you forgive me. И ты снял с меня. All my guilt is gone. Вину греха моего. It's like a blanket lifted off you if you can confess your sin. Это как покрывало снимается с вас, когда вы признаете свои преступления. The David was saying, "Blessed is that forgiveness." Давид говорит, что благословенно это прощение. But we need to learn to receive that forgiveness of God. Нам нужно научиться принимать это прощение от Бога. Because our sin is not counted against us. Потому что наш грех не засчитывается против нас. Now I remember many years ago, God said to me, "I have to call my children because they weren't with me and ask them to forgive me." Я помню несколько лет назад Господь сказал, что я должна позвонить своим детям, потому что они рядом со мной не жили, и попросить у них прощения. Они уже были взрослые. Я им позвонила и говорю, я хочу попросить у вас прощения. And they said, Mom, what do we have to forgive you for? Они говорят, мама, за что тебя прощать? I said, for so many things. In situations where I made mistakes. За все ситуации, где я совершал ошибки. But they said there's nothing they need to forgive me for. Они говорят нам нечего, не за что тебя прощать. But I said, please say to me, yes, I forgive you. Просто она, я говорю, просто скажи мне, что я прощаю тебя. Because the Bible says, if I don't forgive you, you're not forgiven. Потому что Библия говорит, что если я не прощаю тебя, ты не прощен. And of course they said, "Yes, mom, we forgive you." И конечно они сказали, да, мама, мы тебя прощаем. But we all make mistakes, even if 
We think we don't make mistakes. Но мы все совершаем ошибки, даже если мы думаем, что мы их не совершаем. Sometimes we are not right in the decisions we make or the words we speak. Иногда мы не поступаем правильно в наших решениях или же в наших словах. There are some conditions for forgiveness. И есть условия для прощения. We have to one be very honest with God. Мы должны быть очень честны пред Богом. We can't hold anything back. Нам нельзя ничего скрывать. Or cover anything up. Или же покрывать что-то. He already knows what we have done. Он уже знает, что мы совершили. It's no surprise for God. Для него это не сюрприз. David's adultery and murder, when he was keeping quiet, it really visited his bones. David, когда он совершил прелюбодеяние и убийство, это действительно физически повлияло на его состояние. His body, he said, my bones waste away all day. Он говорит, что у меня тело болело. But when we, when I uncover my sin to God, then I am free. Но он потом он говорит, что когда я открыл свой грех тебе Бог, я стану, я получил свободу. So we have to confess our sin. Нам нужно исповедовать наши грехи. And God loves to forgive us because the price is already paid. И Господь любит нас прощать, потому что цена была уже заплачена. Unforgiveness definitely causes physical illness. Непрощение действительно приносит физическую болезнь. And when our sin is forgiven, the way is open to, for healing to start. И когда приходит прощение, то приходит и путь к физическому исцелению. And God says, "Don't delay. Don't wait for tomorrow." Бог говорит, не задерживайтесь, не ждите завтра. None of us are in a place where we know tomorrow I will be here. Никто из нас не знает, где мы будем завтра, и быть уверен, что завтра мы будем здесь же. So today we have to ask for forgiveness. Поэтому сегодня нужно просить прощения. Today is the right day to turn to God. Ныне это день, которым нужно обратиться к Богу. And in Psalm 32, verse 6, David wrote. В 32, 6 стих Давид написал. Therefore, let all the godly pray to you while there is still time, that they may not drown in the flood waters of judgment. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Just think of all the people that drowned after Noah was in the ark. Помните тех людей, которые утонули, когда было время нового ковчега. Just because they wouldn't believe. Потому что они не поверили. And God knew, and so He built the ark just for the eight people and the animals. Бог знал, и Он попросил, чтобы ковчег был построен для восьми людей и для животных. The moment of our forgiveness can be right now. Момент нашего прощения может быть прямо сейчас. Now is the time that we have to come to the Lord. Ныне это время, которое мы должны прийти к Богу. So if I say that I have not sinned. Если я говорю, что я не согрешил, I'm a liar. я лгу. Because Romans 3, verse 23 says, потому что Кремлинам 3, uh, 23 написано, For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standards. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. So if we keep on sinning and don't ask for forgiveness, если мы продолжаем грешить и не просим прощения, that sin in me is robbing God from his glory. Этот грех забирает как бы славу Божью у него. If I refuse to confess, я отказываюсь признавать свой грех. I am saying, okay God, I'm not going to give you any glory. Я говорю, Господь, я не даю тебе никакой славы. Because God wants to forgive us. Потому что Бог хочет нас прощать. And that weight that is lifted off us when we do confess our sins. И этот груз, который снимается с наших плеч, когда мы признаем свои грехи, is something that we can't describe to anyone. Мы не можем описать его даже. It's freedom. Это свобода. Freedom in Jesus. Свобода во Христе. So the basis for our forgiveness is absolutely just the cross and what Jesus did on the cross. Основание для нашего прощения это только Иисус и то, что он сделал на кресте. And in Isaiah 53 we read how Jesus was martyred and hurt for our sin. В Исаии 53 главе мы читаем, как Иисус был принесён в жертву за наши грехи. Jesus was crushed for our sin. 
Он был презрен. Forgiveness comes before healing. И прощение приходит до исцеления. We cannot earn our relationship with God. Мы не можем заслужить наши отношения с Богом. And we cannot do any good works to be forgiven. Мы не можем сделать никаких добрых дел для того, чтобы мы получили прощение. God will do what he has to do for us. Бог сделает то, что он должен сделать для нас. Because Jesus died for our sin. Потому что Иисус умер за наши грехи. When Jesus was raised again, he brought justification for us. Когда Иисус был воскрешён вновь, он принёс нам оправдание. Justified means just as I have never sinned. Оправдание значит в то состояние, которое как будто я бы я и не грешил. So Jesus forgives me. Иисус меня прощает. As if I have never done anything. Таким образом, как как будто я когда никогда вообще не грешил. The hard thing for us is to think, how is that possible? Нам тяжело понять, как это возможно. How is it possible for God to forgive me? Как как возможно Богу так прощать? But God gives us total forgiveness. Но Бог дам дает нам полное прощение. So if we read in Micah seven. Если мы прочитаем книгу Михея, седьмой главе. Where is another God like you, or pardons the guilt of the remnant? Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку? Overlooking the sin of his special people. Остатку наследия твоего. You will not stay angry with your people forever. Не вечно гневается он. Because you delight in showing unfailing love. Потому что любит миловать. Once again, you will have compassion on us. Опять умилосердится над нами. You will trample our sins under your feet. Изгладит беззакония наши. And throw them into the depths of the ocean. Ты вернешь в пучину морскую все наши грехи. And then I believe God puts a little signpost there that says, "No fishing." И здесь он как бы небольшое делает такое заявление, что не ловите эти грехи обратно. Once we've forgiven, we've forgiven. Когда мы уже прощили, прощили, мы простили. Unless the Holy Spirit tells us to repent and confess our sins again for the same thing. Когда мы уже прошу прощения, когда мы уже прощены, мы прощены. Но если Дух Святой говорит, что мы должны попросить прощения еще раз. I believe that when we have asked for forgiveness. Я верю, что когда мы попросили прощения. That God has forgiven me. Бог меня простил. And now I cannot go and dig out all my old sin. И мне не нужно идти теперь выкапывать мои старые грехи и приносить их опять пред Богом, как будто я опять их совершал. Again, yes, Если опять их совершал, конечно, мне нужно покаяться еще раз. Но иногда мы не можем получить это полное прощение. И мы чувствуем себя виновными. And perhaps it's just time that we go and spend time with the Lord. Наверняка нужно пойти просто провести время с Богом. So that we can feel His presence and be assured that He has forgiven us. Чтобы провести время с Богом, почувствовать Его присутствие и получить уверенность, что Он нас простил. And in verse 20 says, "You will show us Your faithfulness and unfailing love." В двадцатом стихе написано: "Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму." As you promised to our ancestors Abraham and Jacob a long time ago. Которую с клятвой обещал отцам нашим. God shows mercy to us. Господь являет нам милость. He delights to show mercy to us. Он очень рад являть нам милость. Every accusation against us. Каждое обвинение против нас. Is trampled under his feet. Под ногами его. We cannot try and get it again. Нам нельзя опять вытаскивать их обратно. Здесь мы должны использовать нашу веру. Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого. Когда мы получаем прощение, это как будто мы никогда этот грех и не совершали. Then it brings reconciliation between myself and somebody else. И он приносит примирение между мной и другим человеком. So it goes two ways. I have to forgive you, 
and you have to forgive me. Это должно идти в двух направлениях. Я прощаю тебя, ты прощаешь меня. But we have to learn to receive that forgiveness from each other. И нам нужно научиться принимать прощение друг от друга. You see, when I called my children, they didn't understand. Понимаете, когда я просил, позвонил своим детям, они не поняли. That they have to receive my forgiveness. Они что, они должны принять были мое прощение? And that I have to receive their forgiveness to me. И я должна была принять их прощение в мою сторону. So I can't call them every day now and say, "Please forgive me, please forgive me." Я не могу им звонить каждый день и говорить, "Прости меня, прости меня." But for once, it's done. Однажды это было сделано. In Ephesians 2 verse 18, we read. К Ефесянам 2 глава 18 стих мы читаем. Now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. Потому что через него и те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Without God, there is really no hope. Без Бога нет никакой надежды. In my Bible study group, I have somebody who doesn't believe that God exists. У меня в группе, когда мы изучаем Писание, есть человек, который не верит, что Бог существует. And there is just no hope. She has absolutely no hope. У нее нет никакой надежды. And does not realize that the thing she says is just digging a hole deeper for herself. И она не осознает, что все, что она говорит, для нее же становится все хуже и хуже. And for me, it, it really breaks my heart because she doesn't understand what she's doing. И мне это очень тяжело видеть, потому что она совсем не понимает, что она делает. Now, can you imagine how God feels when He's given everything? Как можете представить, как чувствует себя Бог, когда Он сделал все? Because Jesus came, there's no division anymore. И когда пришел Иисус, нет никакого больше разделения. Jesus destroyed all division on the cross. Иисус отменил всякое разделение на кресте. And He's given us peace because of His forgiveness. И Он дал нам мир через Его прощение. And then we come to Colossians 3 verse 9. Давайте прочитаем Колоссянам 3 глава 9 стих. Don't lie to each other, for you have stripped off your old sinful nature and all its wicked deeds. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. So put on your new nature and be renewed as you learn to know your creator and become like him. И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу совдавшего его. We have received Jesus. Мы приняли Иисуса. And now we need to know that we are clothed with something else. Нам нужно знать, что мы одеты в новую одежду. We have now mercy that comes towards us. У нас есть теперь милость, которая направлена к нам. So we should not lie. There's no reason to lie. Нам не нужно лгать друг другу. Нет причины, чтобы лгать. Be deceitful or mistrust people. Или же не доверять людям, или же обманывать. But we need to be honest and open always. Нам нужно быть открытыми и честными всегда. But also with each other. И всегда друг с другом также. It's easy to be open here and tell you something. Это легко, когда что-то ты говоришь. But it's when, especially the people closest to us. Но особенно с теми, кто к нам близки. That we find the hardest to forgive. Нам чаще сложнее всего их прощать. And then we we keep on thinking of the things they have done. Мы пытаемся, мы постоянно вспоминаем все, что они сделали. We forgive them, but we keep on reminding ourselves about what they have done. Мы простили их, но продолжаем напоминать себе то, что они сделали. This is where belief and trust in God comes in. Здесь очень важно иметь веру и уверенность в Боге. I don't really want strife or harshness or fighting in my life. Я не хочу тяжести и какой-то борьбы в своей жизни. I would like to live in peace. Я хочу жить в мире. For me, it's really hard to have fighting around me. Очень тяжело мне, когда какая-то борьба происходит вокруг меня. Because then all the peace is gone. Потому что мир уходит. God wants to give us that mercy and that peace. Господь хочет дать нам милость и мир. Only because we believe Him. Только потому что мы верим Ему. We trust Him. Мы доверяем Ему. He has died for us. Он умер за нас. And He wants us to have that peace. И Он хочет, чтобы у нас был этот мир. But He says in Matthew 6 verse 12. В Матфея 6 главе 12 стих Он говорит. 
And forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. For me this is very interesting. Для меня это очень интересное описание. I can do something very big to you. Я могу с вами с вами вам сделать что-то очень хорошее. You forgive me for a little bit. Прошу прощения, могу сделать вам что-то очень большое, плохое. Вы можете меня простить чуть-чуть. Am I going to have peace? Будет ли у меня мир? No. Нет. No. Are you going to have peace? Будет ли у вас покой на душе? No. Нет. We have to totally forgive each other. Нам нужно абсолютно простить друг друга. I cannot just forgive you because you made me trip and fall. Я не должна простить просто потому, что вы меня как бы сделали мне подножку и сделали так, чтобы я упала. But all of that comes because of all the other things from the beginning. Но это происходит из-за всей всей предыдущей предыстории. And for me, this forgiveness that Jesus was talking about in the prayer He gave us. И для меня это очень важно то, что Иисус говорит в этой молитве про прощение. It's like a scale. Это как весы. So you've done great harm to me. I forgive you a little bit. Вы что-то сделали плохое, большое для меня. Я чуть-чуть простила вас. God says, "Okay, I'll forgive you a little bit." И Господь говорит, "Я тоже чуть-чуть простил тебя." Because it's the same. Потому что это так же. But I, if I can forgive the worst thing anyone has ever done to me, если я могу простить самое худшее, что человек когда-либо мне сделал, God will forgive me the worst thing I've done. Господь простит мне самые худшие мои поступки. There's a balance. Они как бы на уровне лежат. And the other thing is that what we have to remember. Другую вещь, которую нам обязательно нужно помнить. Is that if I'm asking God for something, если я что-то прошу у Бога, He will not necessarily answer my prayer if I do not forgive you. Он может даже не отвечать мне, если я не прощаю. If I say, "Okay, I want this or that," please, God, help me. Если я говорю, Господь, помоги мне здесь или там, not going to get it until I forgive the people that I need to forgive. Я могу ничего не получить, пока я не прощу тех людей, которых прощу тех людей, которых должна простить. Let's see what it says in Mark 11, verse 24. Как мы читаем в Евангелии от Марка 11:24. I tell you the truth. Потому говорю вам. You can pray for anything. Все, чего не будете просить в молитве. And if you believe that you receive it, верьте, что получите. It is yours. И будет вам. But when you are praying, и когда стоите на молитве, first forgive anyone who are holding a grudge against. Прощайте, если что имеете на кого. So that your Father in heaven will forgive your sins too. Дабы и отец ваш небесный простил вам согрешения ваши. Sometimes we have many needs. Иногда у нас очень много разных нужд. And we just want to pray. Мы просто молимся за них. And we want our God to answer us, especially when the end of the month comes. И мы ожидаем, что Бог нам ответит, особенно когда месяц подходит под конец. And we know that we won't have enough money to pay the rent. И, может быть, знаем, что у нас недостаточно денег, чтобы заплатить за квартиру. And I would really like God to have answered me yesterday. Я хотел бы, чтобы Бог вчера мне еще ответил. But all I know is that the quicker I come before God, но я знаю, что чем раньше я приду пред Богом, the quicker I repent and ask for forgiveness, и чем быстрее я приду и прошу прощения у него, the quicker my rent is paid, тем быстрее будет заплачена моя квартира, жилье. My life is really like that. Моя жизнь именно так проходит. Two days before the end of the month, I said, "Okay, Lord Jesus." Who do I need to forgive? За два дня до конца месяца, так как нужно платить ренту, говорю, я говорю, Иисус, кому я должна простить? There's no money to pay my rent. Потому что у меня денег за ренту нет. But I said I choose to praise you, to glorify you. Я прославляю тебя и благословляю тебя. Just show me who do I need to forgive. Просто открой мне, кому я должна простить. Because I know I'm doing what God is asking me to do. Потому что я знаю, что я делаю то, что Бог говорит, что я должна делать. But I can't say that I don't sin. Но я не могу говорить, что я не согрешаю. And you know, this time it was me. Знаете, это было во мне была проблема. It's really easy for me to forgive somebody else. Мне очень просто кого-то прощать. And if I don't know the people very well, если я не очень хорошо знаю людей, I just say I forgive you. Я просто говорю, я прощаю тебя. No harm done. Никаких проблем нет. I had somebody come into the Salvation Army on Thursday. На Salvation Army кто-то пришел в четверг. And he, I think he was a homeless man. Я думаю, что он был бездомный человек. But everybody, he just 
Он просто забежал в зал, где у нас было собрание. And everybody says, Marta, 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 Marta. And, and I think, who am I? И все звали меня, я думаю, кто я такая? And this man said to me, I want a cup of coffee now. И он сказал, я сейчас хочу чашку кофе. And I want a Bible now. Я сейчас хочу Библию. I said, I'm very happy to give you a cup of coffee. Я говорю, я рада дать тебе чашку чая. Would you like to come and stand here? Пожалуйста, проходи, становись здесь. And then I can make you the coffee. Я тебе сделаю кофе. I want it now. I said, I will give it to you now. Он говорит, я хочу прямо сейчас. Я говорю, я сейчас тебе сделаю. But he wanted to take it away. I said, I'm really sorry. I do not have takeaway cups, but I will give you a glass cup. He says, what? Он хотел забрать напиток, я говорю, не могу тебе дать его забрать, потому что у меня только стеклянный есть стакан. Он говорит, что? And all the people, remember, these are 70 old people. Эти люди пожилые, которые были в этом на собрании. And they are so scared, they were so quiet. Они были очень тихо сидели, они были испуганы. And I said, the other thing is, this is not my place. I cannot give you a Bible. Я говорю, это не мое место, я не могу просто дать тебе Библию, которая здесь лежит. You know out, words, blah, 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 он, он ушел, но он очень много чего наговорил. Further, people, я об этом, честно говоря, даже не задумывался, но когда посмотрел на всех людей на собрании, я видел, что они очень тихо сидели. Talk, 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 time, Обычно они something. все время разговаривают, болтают. Them, sure Я увидел несколько пустых стульев, говорил, наверняка эти люди, которые ну, не очень хорошо себя ведут, поэтому не пришли. И говорю, наверняка это они всегда болтают, когда я вам что-то рассказываю. And they were just quiet for all the time. И они очень тихо сидели. And at the end, some of the volunteers came to me and said, конце, "How did you know how to handle this man?" В конце несколько волонтеров подошли и спросили, "Как ты знала, как вести себя с этим человеком?" I, said, I forgive him. Really, he doesn't know what he's doing. Я просто простил его, потому что он не понимает, что он делает. But it's not so easy with my sister who doesn't call me in 23 years. Но это не так просто с моей сестрой, которая не звонит мне на протяжении 23 лет. Really hard, really, really hard. Очень, очень тяжело. And it's not easy to forgive my brothers that don't want to talk to me. Не легко простить мне моих братьев, которые не хотят со мной разговаривать. It's so hard for me. Это очень мне тяжело. But daily I say, my God, I forgive them because really they don't understand what they do. Но каждый день я говорю, Господь, я прощаю их, потому что они не понимают, что они делают. So today we have to make that decision. Сегодня мы должны принять решение простить. And if we look at this unforgiving servant, you all know the story. Вы знаете всю историю про раба, который не простил. Where this man owed a million whatever dollars money to the king. Когда он был должником царю миллион, скажем, долларов. And the king forgave him. И царь простил его. But then he put his servant in prison that owes him just a few thousand. Но другой человек, который был его должник, должен был, скажем, ему тысячу, он посадил его в тюрьму в долговую. But when the king heard of that, когда царь про это узнал, do you think he was happy? Думаете, он был рад? You think he was happy? Думаете, он был рад? No, he was not happy at all. Он he said. Совсем не был рад. Он сказал. In Matthew 18 verse 34, he says. Матфея 18, 34. Then the angry king sent the man to prison to be tortured. И разневшись государь отдал его истязателям. Until he's paid his entire debt. Пока не отдаст ему всего долга. Wickedness is sin. Wickedness is sin. Wickedness. Evil. Ah. Evil Unforgiveness. Is sin. Uh, no. Wickedness. Ah. Um, зло, зло это зло. Недобро это зло. If we do evil things, Если мы делаем злые вещи, that is a sin. это грех. And if we cannot forgive, Если мы не можем прощать or ask for forgiveness, или просить прощения, we will be tortured. мы будем истязаемы. Who would like to be tortured? Кто хочет быть истязаем? I'd rather be tortured than forgive my brothers and sisters. Если я хочу быть истязаем больше, чем им прощать братьев и сестер, I can't do that. Я не могу это делать. 
сердцем. Я лучше предпочитаю прощать. И просить Бога помиловать их. Потому что я не хочу, чтобы они были стезаемы. I don't want anyone sitting in the church to be tortured because it's a problem for you to forgive me. Не хочу, чтобы кто-то в церкви сидел был сезаем, потому что это проблема вам простить меня. And I don't want to be tortured because I don't want to forgive you. Я не хочу быть сезаемым, потому что не могу простить вас. For me, it's very simple. Очень просто, все довольно. I forgive. Я прощаю. I'm free. Я свободна. My rent is paid. Моя рента заплачена. Я могу в этом доме жить еще месяц. Мы можем много историй рассказать, но это самое как бы простое, самая основа. Практическое прощение. Нам нужно знать, как прощать. First, we have to recognize that we need forgiveness. Прежде всего, нужно признать, что нам нужно прощение. Because sometimes we think I don't need forgiveness. Иногда мы думаем, мы иногда думаем, что нам не нужно никакого прощения, потому что ничего плохого я не сделал. We must submit to God. Мы должны предстать пред Богом. And remember that Jesus forgave us. И помни, что Иисус простил нас. For millions of за миллионы грехов. Простил на миллионы грехов. Я должна простить вас, или вы должны простить меня за один, за два, за десять грехов. Нам нужно принять правильное решение. Это моя воля. Это решение, которое я принимаю. To forgive, простить, or not to forgive. или не простить. Я не могу просто так тихоря это сделать. Я сказала, что я прощаю свою сестру. Нет. I have to come before the Lord я должна предстать пред Богом and say to God, и сказать Богу, I choose я избираю to forgive my sister and my brothers. простить мою сестру и моих братьев. For everything they have done. За все, что они сделали. I choose it from my free will. Я избираю это своей свободной воли. And I set them free in Jesus name. Я отпускаю их на свободу во имя Иисуса Христа. I need to speak it out. Я должна провозгласить это. It's all good to think in my head I will forgive my sister. Это, это хорошо просто помыслить, я прошу, прощу свою сестру. But I can guarantee you that You don't forgive with that little thought in your head. Но такой маленькой мысли вы не совершаете настоящее прощение. And how do I know that I have forgiven her? Как я буду знать, если я простила ее? When I can just love her when I see her. Когда я могу просто ее любить, когда я ее увижу. And it will be okay. И все будет хорошо. And who will feel guilty? Me or her? Кто будет чувствовать себя виновным, я или она? She will feel guilty. Она будет чувствовать себя виновной. But I do that because I want to be right with God. Но я это делаю, потому что я хочу правильно стоять пред Богом. So, would you like to pray with me? Давайте помолимся. Lord Jesus, I acknowledge my need for Your forgiveness. Господь, я признаю свою нужду в Твоем прощении. I believe You are willing to forgive me for Christ's sake. Я верю, что ты готов простить меня во имя Иисуса Христа. Я также признаю, что я нужна, должен прощать, должна прощать других. So by a decision of my will, принимая решение своей воли, I forgive every person who has harmed me. я прощаю каждого, кто причинил мне боль. As you will forgive me. Как и ты прощаешь меня. I trust in your mercy and graceful, gracefulness. Я благодарю тебя за твою милость и благодать. I now acknowledge I have forgiven others. Я признаю, что я простил всех. And you have forgiven me. И ты прощаешь меня, простил меня. Amen. Amen.
Я скажу совсем чуть-чуть. Присядьте. Just a little bit. Please be seated. Пока я слушала Марту, я удивлялась. I was listening to Martha. I was surprised. Что-то Бог хочет сказать о прощении, что мы должны услышать, правда? God wants to speak about forgiveness for us to hear. Потому что о прощении мы уже говорили с вами. Because we spoke a lot about forgiveness. Потому что Бог дал мне слово о прощении. God gave me a word about forgiveness. И самое интересное, что очень похоже. Very similar. Да, я все-таки его скажу. I'll remind you. Потому что Бог хочет что-то, чтобы до нас дошло. Because God wants for us to get it. Иногда надо пробить что-то. I have to go through things for, for us to hear. Знаете, юмором, I'm with a bit of humor, right? Когда Марта говорила, что она стала перед Господом и говорит мне, надо заплатить ренту. When Martha stood before the Lord and said, I need to pay for my rent. Кого мне надо простить? Whom should I forgive? Landlord, конечно. The landlord, of course. Сказать прощаю, кому я должен. I'm forgiving you all my debts. что я не заплачу. I'm forgiving you all my debts. Мои дорогие, да, конечно, мы можем шутить и смеяться. И слава Богу за этот юмор. Но мне очень хочется, чтобы не шутили с Богом. Бог может с нами шутить, и Он шутит с нами. Но не дай Бог, чтобы мы стали шутить с Ним. В каком смысле? А в том, что Он предупреждает некоторых, и нас всех, оставить грех, не делать этого более. Опасно. It's dangerous. This comes to the end of God's patience. If a person doesn't hear, if a person misses the sound, what happens next, what do you think? Мои дорогие, вовремя надо покаяться. Вовремя надо исправить все неправды свои. Мы не имеем права жить с неправдами. И сколько неправд, если делали и позволяли себе, то должны знать, что Бог их не позволяет делать. Поэтому покаяние, оно очень важно. Действительно, получите прощение от Господа. И знайте, что если вы на кого имеете, то значит и Бог будет иметь на вас. Потому что вы не научились прощать. Что прощает? What forgives? Love forgives. Значит, не хватает любви. Means you don't have enough love. Так что достигайте в себе любви. Attain more love. Учитесь прощать. Learn to forgive. Тренируйтесь в прощениях. Practice to forgive. Я вас благословляю.